Olá, seja muito bem-vindo a este canal, eu sou Adolfo Clay e hoje eu quero comentar com vocês uma pergunta, na verdade foi uma postagem que eu vi em algum lugar, é... eu achei que era no meu canal, mas eu não achei aqui nos comentários, a seguinte pergunta, né? quais desses 5 mil manuscritos são verdadeiros uh, do Novo Testamento? Então eu quero estar tá respondendo isso, eu achei uma pergunta inteligente, eu achei uma pergunta relevante, dá para a gente extrair muita coisa boa, dessa pergunta e é por isso que eu vou estar tentando responder aqui ou comentando sobre isso então se inscreve no canal assina as notificações na descrição do vídeo você vai encontrar meu curso de grego e crítica textual e também um bacharel em teologia caso você quiser aprender de maneira geral e vamos a mais um vídeo essencialmente é, todos sabem que existem mais de 5.800 manuscritos gregos tá? então do novo testamento desde formas Desde documentos completos ou até parciais. Você tem papiros que tem 20, 30 palavras. E você tem as cópias completas, que começam a ficar completas a partir do quarto século, com o Códex Sinaítico, Vaticano, Infraimita e por aí vai. Alguns contêm apenas os evangelhos, Códex Beza, Washingtonianos do século IV, e assim vai. Então nós temos isso daí, beleza? E aí nós vamos ter cópias muito mais completas a partir da Idade Média, que são copiadas no contexto bizantino. Então essa, esse é o pano de fundo, são 5.800 manuscritos, manuscritos copiados. É, tá. E aí a pergunta ela, ela, ela foi muito relevante, porque o cara falou assim, qual dessas 5.800 cópias é a verdadeira, se só temos cópias das cópias? E a resposta ela é muito mais simples do que parece ser. Todas as cópias são verdadeiras. Então desde os sinaíticos... Códex Sinaíticos e Vaticanos, que muita gente discorda, algumas pessoas não, não gostam tanto, é, ele é uma cópia verdadeira. Uh, você pega, você tem pessoas que não gostam dos manuscritos bizantinos, mas eles são cópias verdadeiras. Uh, você pega aí os papiros, que contém muitos erros de, 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 de escrita e também um pouco sobrevivente, eles são cópias verdadeiras. Entende? Uh, o que, que acontece? Eles são cópias verdadeiras, eles são documentos que retratam e relatam uh, o, o, que, o que transmitem o Novo Testamento. Fechou? Agora a pergunta é, seja para qual lado for, qual são as mais fiéis? E aí essa é uma pergunta interessante. Por quê? Se você olhar, por exemplo, para mim que trabalha com a visão majoritária, eu vou dizer que a, 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 os mais fiéis vão estar, na, as leituras fiéis vão se encontrar na grande maioria dos manuscritos com atestações em, em, em manuscritos mais antigos, em testemunhos antigos, como manuscritos mais antigos e pais da igreja. Perfeito? Fechou? Fechou. Se você discorda dessa visão que eu acabei de expressar, ah, não, eu, eu sigo mais pelo ecletismo, eu prefiro pegar os manuscritos mais antigos, que no caso seria o Sinaítico Vaticano, e trabalhar com eles utilizando da evidência interna, analisando o contexto e também outras evidências, como quantidade manuscritológica, é, testemunhos de pais da igreja e tal, pra, e, e versões antigas para restabe, estabelecer a leitura original. Mas ainda assim, o, 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 o texto bizantino ele vai ter um certo peso. Não vai ser um peso tão relevante quanto foi da primeira visão que eu apresentei, mas da segunda. Compreende? Então, é, é, é muito legal isso aí, cara. Então, é, vou, todos os documentos são verdadeiros, mas eles precisam ser analisados diante da sua qualidade. E cada, cada princípio crítico textual vai dar uma prioridade. O Yubur dá prioridade à família 35, a, a, a um conjunto de manuscritos que fazem parte da mesma família. Eu prefiro seguir observando todos os manuscritos pela, pela evidência documental. O eclético, ele prefere é, dar preferência para os mais antigos. Então, mas diante de desses, todos esses pressupostos que eu apresento para vocês que eu acabei de apresentar, eles entendem que esses manuscritos são verdadeiros. É que a qualidade deles vai divergir. A qualidade do papio, a qualidade do bizantino, a qualidade do, dos unciais, eles vão divergir. E cada manuscrito ele tem que ser olhado, é, ele tem que ser olhado é, com, com... Ele tem que ser olhado, digamos assim, individualmente também. Porque, por exemplo, a, você vai ter vários tipos de manuscritos. Por, o, se a gente pega o Codex Beza, por exemplo, ele tem inserções. Ele tem inserções que são evidentes que não está no texto. Tem uma passagem no Codex Beza do cara dizendo que faz o bem em transgredir o sábado. Tem, um, tem, um, tem isso no Codex Beza. Entende? Mas se você compara com todos os outros manuscritos, eles não têm. Nenhum deles tem. Então você vai dizer, ah, o Codex Beza é o verdadeiro? Não é. 
nem os sinaíticos vaticanos traz isso, nem, nem nenhum manuscrito, só o Bés. Então a gente sabe que é uma, é uma adição de um copista, isso aí é evidente, tanto que isso aí não aparece nem em aparato crítico, é só quem lê grego no Codex Bés em si. Né? Então a, o Codex Bés, nesse caso, ele tem que ser tratado dessa forma. O, vamos pegar aí, você tem um, 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 vamos pegar um, um, um texto um manuscrito bizantino do ano 1600. Nós sabemos que a imprensa foi criada em 1455 e as cópias impressas surgiram em, em 1515, 1517, com o Erasmo de Roterdã, por exemplo. Então, uma cópia manuscrita feita no, no, no ano 1600, ele já é posterior às cópias impressas. Então, possivelmente, esse manuscrito ele já sofreu um peso e já sofreu uma influência do texto recepcio. Do que iria ser conhecido como texto recepcio. E aí, esse manuscrito do século XVII, do, do ano 1600, ele já não tem o peso de um manuscrito do século XII. Ele já não tem o peso de um manuscrito do século XIII. Ele não tem o peso de um sinaíticos ou de um vaticanos. Então, existem maneiras que você tem que olhar para o manuscrito e analisar ele individualmente. Isso é muito importante. Entende? Mas as cópias em si, elas são verdadeiras. Elas transmitem uma ideia de um texto verdadeiro. É claro que elas vão ter erros de cópias, elas vão ter é, possivelmente inserções com cunho teológico. Eu mencionei aqui o Codex Pesa como um exemplo. Elas vão ter omissões também. Elas podem estar incompletas, por exemplo, se a gente pega o Codex Vaticanos, que é do metade de Hebreus, ele não tem apocalipse. Mesmo ele só tem... E você tem manuscritos só das epístolas paulinas para frente. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Ele tem, se você... ...completamente natural. Estão documentos do quarto, do quinto século, os mais recentes, do 500 anos atrás, 600, 700, 800 anos atrás. Pô, mano! Eu estou falando de manuscrito que, que existe antes do Brasil, cara. Então, isso é muito... Eu ver uma pergunta... ...em responder questões assim. Eu comentei isso com vocês, então ficou honrado, cara perguntas assim, então deixe seu comentário se gostou desse vídeo aula dessa vídeo aula também comenta aqui compartilha esse vídeo e também meu, meu, minha, meu pix está na descrição, caso você quiser ajudar se caso quiser adquirir algum curso e fui